স্বাগতম আজ হোমস এম আই ক্লাস রুমের ভিডিও ক্লাস আজকের বিষয় ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স আজকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্সের অক্টোবর দু হাজার তেরোতে আসা একটি কোশ্চেন সলভ করবো সেটি কোশ্চেন এক এর এতে এসেছিল মুভেবল বিম অ্যান্ড ইটস কন্টেন্ট ওয়েট ইস থ্রি হান্ড্রেড কেজি ডিটারমিন দ্য শর্টেস্ট চেন লেন্থ মে বি ইউজ টু লিভ দ্য বিম ইফ দ্য টেনশন ইন দ্য চেন ইজ নট ইস ইট টু ফাইভ হান্ড্রেড কেজি অর্থাৎ এমন একটি পাত্র আছে ময়লার পাত্র যেমন ঢাকার সিটি কর্পোরেশনের ময়লার একটি পাত্র আমরা চিন্তা করতে পারি যেটার পাত্র এবং লোডের অবস্থায় তার ভর হচ্ছে তিনশো কেজি এটাকে কতটুকু চেইন হলে আমরা এটাকে উঠাতে পারব বা এটাকে লিফট করা যাবে কিন্তু এই চেইনে টানের পরিমাণ পাঁচশো কেজির বেশি হবে না এটি আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে এবং আমাদের এখানে দুটি ডাইমেনশন দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এবং এদিকে ডাইমেনশন পয়েন্ট সেভেন মিটার তো আমরা একটি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি এরকম ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম যদি এখে নেই তাহলে আমরা বললাম যে এসিবি আমাদের চেইনটা যেহেতু একটা চেইন এখানে ক্রেনের হুক দিয়ে বাঁধানো হবে তার মানে এদিকেও যতটুকু লেন্থ থাকবে এদিকেও ঠিক ততটুকু লেন্থ থাকবে এখন আমরা বলতে পারি যে যে তিনশো কেজি ওয়েটটা সেটা উপরের দিকে ক্রিয়া করবে কারণ টোটাল তিনশো কেজি ওয়েটটাই তো আমরা চেইন ক্রেন দিয়ে উঠাবো এটা তার মানে এখানে তিনশো কেজি এটা কেজি থেকে নিউটনে নেওয়ার জন্য আমরা নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করে দিলাম এখন আমাদের বলা হয়েছে যে এই চেইনে এবং এই চেইনে পাঁচশো কেজি মানে চেইনে যেন পাঁচশো কেজির বেশি টান না পায় তার মানে এখানেও পাঁচশো কেজি এবং এখানেও ফাইভ হান্ড্রেড কেজি থাকবে সেহেতু আমরা এটাকে নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করে নিউটনে নিয়ে যাব এটাকেও নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করে নিউটনে নিয়ে যাব এখন আমরা ধরে নিলাম যে এই কোনটা আমাদের আলফা এবং যেহেতু এদিকে লেন্থ ছিল ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার সেহেতু এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে চেনটা ঠিক অর্ধেক এ পাশে থাকবে অর্ধেক এ পাশে থাকবে সেহেতু এই ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার পয়েন্ট সিক্স মিটার এবং পয়েন্ট সিক্স মিটারে ভাগ হয়ে যাবে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে এই এই বিন্দুটাকে যদি আমরা ও বিন্দু বলি আপাতত তাহলে ত্রিভুজ এ সি ও থেকে আমরা লিখতে পারি যে সাইন আলফা ইকুয়াল টু সাইন যেহেতু লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব এখানে এই কোনটা যেহেতু এটা যেহেতু কোন সেহেতু লম্ব হবে এ ও এ থেকে ও এবং অতিভুজ হচ্ছে এ সি এখন আমাদের কিন্তু এ সির দৈর্ঘ্য দরকার কারণ এ সির দৈর্ঘ্য যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে এ সিকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলেই আমরা টোটাল এ সি বি পেয়ে যাব সেহেতু আমরা বলতে পারি এ সি ইকুয়াল টু এ ও लागे F Y upward direction positive equal to zero. जो तो इतना statics बा statics बा स्थिति बिता है। इतना जो तो स्थिति बिता है उनको statics से रोट उनको अब रोल दे पड़ी summation of F Y equal to zero। शायद तो हम रोल को F Y पर की Y direction में जो तो forces फोर्सा সেহেতু এদিকের ফোর্স এই এসি এর এদিকে রূপাংশ হবে কম্পোনেন্ট হবে এবং এদিকেরটাও হবে 
कोस अल्फा कारण एटाउ एटा जो भी अल्फा है एटाउ अल्फा हो गए तो लम्बा बोलते हैं भाई एटाउ 500 9.81 कोस अल्फा जो तो दो तो शतम लाइक करने दो दिए गुण कर दिले हो गए ऐटा के टोटल टाइप हम लोग जो भी दो दिए गुण कर दे ताहले हो गए इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं दिए जो भी हमारा कोस अल्फा कैलकुलेट करते चाहे कोस अल्फा इक्वल टू এটা ক্যালকুলেট করে রেখেছি কজ আলফা ইকুয়াল টু আসবে 0.3 অতএব আলফা ইকুয়াল টু কজ ইনভার্স 0.3 হবে এবং কজ ইনভার্স 0.3 ইকুয়াল টু হচ্ছে 72.54 ডিগ্রি তাহলে এখন যদি আমরা এই কজ আলফা থেকে যে আলফার মান পেলাম সেই আলফার মানটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এস সি এর মান চলে আসে अतएव हमने एक नंबर शामिल करने चाहिए एक बार लिखते हैं भाई एस सी इक्वल टू पॉइंट सिक्स मीटर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा अल्फा नंबर सेवेंटी टू पॉइंट फाइव फोर डिग्री जो दिया हमने इधर बोल शेयर दी इधर मानस बे पॉइंट सिक्स थ्री मीटर पॉइंट सिक्स थ्री मीटर एक नंबर बोला चिलाम जो एस सी भी हो बे এস সি এর দিক গুণ যেহেতু এটা মাঝখানে থাকবে এই হুকটা দিয়ে যেহেতু আমরা বাঁধবো এই পাশে মাঝখান এই পাশে যতটুকু থাকবে এই পাশে ততটুকু চেইন থাকবে সেটা আমরা বলতে পারি যে অতএব এ সি বি ইকুয়াল টু 2 ইনটু এস সি ইকুয়াল টু 2 ইনটু 0.63 মিটার এটাকে আমরা বলতে পারি 0.63 কে 2 দিয়ে গুণ করলে 1.26 মিটার এটি আমাদের आंसर आशा करूँ शब्द उस तरह बोले चुके, आज ये बोलने तो ही पढ़ बोलते बोलने ताकि आम जनजाति एक नई शिक्षा पहुँचे, दोनों बच्चों के लिए।